হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য আর্কাস আজকে আমি তোমাদের চোদ্দ নম্বর স্কুল করাবো এটা হচ্ছে প্রফুল্লনগর বিদ্যা মন্দির এইজেস এর আগে আমি অলরেডি তেরোটা স্কুল সলভ করে দিয়েছি যদি দেখা না থাকে তাহলে ডেসক্রিপশানে তার লিঙ্ক পেয়ে যাবে ওখান থেকে দেখে নিতে পারো তো ফার্স্ট কোয়েশ্চেন এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ মাইনাস সেভেন মডের মধ্যে এটি একটি কি সংখ্যা দেখো তোমাদের জানতে হবে যদি মডের মধ্যে যে কোনো ঋণাত্মক সংখ্যা থাকে তাহলে সেটা কিন্তু ধনাত্মক হয়ে বেরিয়ে আসে অর্থাৎ এই মডের কাজ হচ্ছে যে কোনো ঋণাত্মক সংখ্যাকে ধনাত্মক করে দেওয়া অর্থাৎ এটি একটি স্বাভাবিক সংখ্যা সঠিক উত্তর হবে বি নেক্সট কোয়েশন হচ্ছে যে টেন টু দি পাওয়ার এক্স ইকুয়াল টু সিক্সটি ফোর হলে এই যে টেন টু দি পাওয়ার এক্স বাই টু প্লাস ওয়ান এর মান কত তো আমাদের যেটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার এক্স ইকুয়াল টু সিক্সটি ফোর তো এখান থেকে আমি তোমাদের নিয়ে যাবো টেন টু দি পাওয়ার এক্স বাই টু প্লাস ওয়ানে তো দেখো কি করছি ফার্স্ট যেটা করবে টেন টু দি পাওয়ার এক্স একে একের দুই দিয়ে গুণ করবে তাহলে চৌষট্টিকেও একের দুই দিয়ে গুণ করতে হবে পাওয়ারে এবার এটা হবে টেন টু দি পাওয়ার এক্স বাই টু এটা হবে চৌষট্টির পাওয়ার একের দুই মানে তোমরা যেন আঠাশটা চৌষট্টি তাহলে আঠের স্কোয়ার তার পাওয়ার একের দুই এই দুই দুই কেটে গেলে কি পাচ্ছ টেন টু দি পাওয়ার এক্স বাই টু ইকুয়াল টু এইট এবার ভালো করে দেখো আমরা যদি উভয় দিকে একটা করে দশ গুণ করি এদিকেও একটা টেন গুণ করলাম তাহলে টেন টু দি পাওয়ার এক্স বাই টুর সাথে টেন এটা এইটের সাথেও টেন গুণ করলাম তাহলে এটা হবে টেন টু দি পাওয়ার এক্স বাই টু প্লাস ওয়ান না এখানে দশের মাথায় কী আছে এক আছে তাহলে বেস বিলিয়ে গেলে পাওয়ার পাওয়ার যোগ হয় তাহলে এটা হচ্ছে আশি তাহলে টেন টু দি পাওয়ার এক্স বাই টু প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু আশি অর্থাৎ সঠিক উত্তর হবে এটা আশি এ বলছে একটি বৃত্তের বৃহত্তম যে এর প্রান্তবিন্দু ফোর জিরো আর মাইনাস ফোর জিরো তাহলে একটা বৃত্ত মনে করো এই যার প্রান্ত বিন্দু এটা হচ্ছে ফোর জিরো আর এই দিকেরটা এটা হচ্ছে মাইনাস ফোর জিরো ওকে তাহলে বলেছে ব্যাসার্ধ কত প্রশ্ন করেছে ব্যাসার্ধ কত তো প্রথম আমরা ব্যাসটা বার করে নেব ব্যাস বার করার সূত্র কি এই দুটি বিন্দুর দূরত্ব তাহলে কী হবে ফোর প্লাস ফোর তার স্কোয়ার জিরো মাইনাস জিরো তার স্কোয়ার এই যে এটা এটা আর জিরো জিরো তাহলে এটা হচ্ছে তোমার চার চার আটের স্কোয়ার তাহলে এটা আসছে তোমার আট তাহলে যদি এখান থেকে এই ব্যাসটা আট আসে তাহলে ব্যাসার্ধ কত আটের অর্ধেক আট বাই দুই মানে চার উত্তর আসবে তাহলে সঠিক উত্তর হবে চার একক নেক্সট বলছে যে এবিসিডি সামন্তরিকের বিএডি আর এবিসি সমান হলে সামন্তরিকটি কেমন হবে দেখো এবিসিডি একটা সামন্তরিক প্রথমে আঁকতে হবে এবিসিডি সামন্তরিকের নাম দিয়ে দিলাম এ বি সি ডি এর বি এ ডি অর্থাৎ এই কোনটা আর এ বি সি এই কোনটা বলেছে পরস্পর সমান এই দুটি কোন পরস্পর সমান হওয়া মানে কি তোমাদের জানতে হবে পাশাপাশি দুটি কোনের সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি তাহলে দুটি কোন যদি সমান হয়ে যায় তাহলে এটাও নব্বই ডিগ্রি এটাও নব্বই ডিগ্রি তো কোনো চতুর্ভুজের কোন নব্বই ডিগ্রি হয়ে গেলে চতুর্ভুজটি কী হয়ে যায় সামান্তরিক আয়তক্ষেত্র হয়ে যাবে আর যদি রম্বস হতো তাহলে বড় ক্ষেত্র হতো তাহলে এটা হবে আয়তক্ষেত্র নেক্সট বলছে এক্স কিউব মাইনাস ওয়ান এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স প্লাস ওয়ান এ এক্স নট মানে এক্স টু দি ওয়ার জিরো এর সহক কত তো অঙ্কটা আমাদের আগে তুলে নিতে হবে অঙ্কটা দিয়েছে এক্স কিউব মাইনাস ওয়ান আর দাগের নিচে এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স প্লাস ওয়ান এর এক্স নটের সহক কত ভালো করে দেখো এটাকে আমরা সূত্রে ভাঙিয়ে দিতে পারি এটা এ কিউব এটা একটাকে করে নিতে পারি একের কিউব তাহলে এ কিউব মাইনাস বি কিউব তাহলে এ মাইনাস বি ইন্টু এ স্কোয়ার প্লাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এরকম হবে আর দাগের নিচে যা আছে তাই তো এটা একটা ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে তাহলে পড়ে থাকছে কত এক্স মাইনাস ওয়ান তাহলে আদতে এই অঙ্কটা মানে এক্স মাইনাস ওয়ান তাহলে বলেছে এক্স নটের শখ কত এক্স নটের শখ মানে ধ্রুবক পত্রাই হবে এক্স নটের শখ অর্থাৎ মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ এখানে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ বি হচ্ছে সঠিক উত্তর নেক্সট অঙ্কটা বলছে যে টু এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই প্লাস ফাইভ ইকুয়াল টু জিরো ফোর এক্স প্লাস সিক্স ওয়াই প্লাস টেন ইকুয়াল টু জিরো সমীকরণ দ্বয়ের সমাধান সংখ্যা কয়টি হবে আমরা এখানকার আর এখানকার এক্সের সহকের অনুপাত নেব মানে টু বাই ফোর আর প্রথমটার দ্বিতীয়টার ওয়াইয়ের সহকের অনুপাত নেব তাহলে থ্রি বাই সিক্স ধ্রুবক পদের অনুপাত নাও ফাইভ বাই টেন নিয়ে দেখো এগুলো সমান হচ্ছে না সমান হচ্ছে না দেখি সমান হয়ে যাচ্ছে দেখো একের দুই এটা কাটাকুটি করলে একের দুই এটা কাটাকুটি করলে একের দুই তাহলে এগুলো সব সমান হয়ে যাচ্ছে যখন এই তিনটি সমান হয়ে যাবে তখন আমরা বলবো অসংখ্য সমাধান থাকবে অ্যাকচুয়ালি সমীকরণটা দুটি যখন তুমি লেখচিত্র করবে লেখচিত্র কিন্তু সরল রেখা একটার উপরে আর একটা পরপর সমপাতিত হবে অর্থাৎ এর উপরে শ্বেত বিন্দু পাওয়া যাবে অসংখ্য তারপরে চলে আসবো আমরা দুই দাগে দুই দাগের ফার্স্ট কোয়েশ্চেন বলছে এটা সমান এটা হলে এটা এর মান কত তো এটা প্রথমে তুলে নেবে তোমরা এক্স টু দি পাওয়ার এন কিউ
एन किऊब इंटू एन इक्ल टू थ्री एन इंटू थ्री एट पा एक्स एक्स गो कैंसिल कर दिल एट पासी एन टू दि पावर फोर और एट पासी थ्री टू दि पावर ए देखो एर पावर तो एक आटो जो है तेल एन प्लस वन अब तो जदि एन प्लस वन टे दिखे आनी ता एन टू दि पावर फोर एर होल टू दि पावर वन बन प्लस वन हो जाए अर्थात ये पावर टाइद आने वन बे एदिगे थ्री पड़े थक तुम्हारे जानते हैं जो पावारे जो वन बच्चू थे सेचुअल रूटर मध्य चले जाए अर्थात एन प्लस वन रूटर मध्य चले आसबा जगह रूटर एखे तेल से टू थ्री अर्थात हमारे प्रश्न करटार मान कत एटार मान आ थ्री देखे नाओ ए देखो एन प्लस वन एन टू दिवार फोर इक्ल टू कत उत्तर इस थ्री तो थ्री हे सठ उत्तर नेक्स्ट जो अंकटा दिए से देखो एफ एक्स इक्ल टू फोर हम एफ एक्स प्लस एफ एक्स स्कोर मान कत भलोक देखो एफ एक्स इक्ल टू फोर तरह कि बोल तो एक्सर मान तुम जी बसाओ ना क्या एक्सर मान तुम जी परिवर्तन कर बसाओ ना क्या फोर ही देवे कारण ये फोर टा क्यों एक्स निरपेक्ष एक राशि एक्सर ऊपर निर्भर करना तेल एफ माइनस एक्स स्कोर इक्ुअल टू फोर देवे तेल जो कर ले कथा एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स स्कोर यूटो जो कर ले कथा एट अर्थात एट प्लस एट इक्ल टू आसबे यट हे सठ उत्तर नेक्स्ट अंक देखो कि नेक्स्ट अंक पियर को मान जन यीकरण एकाधिक समाधान थको एक आगे एकाधिक समाधान थकले कि है एक्सर सहगर अनुपात समान समान वाइए सहगर अनुपात समान समान ध्रुवक पद्धर अनुपात प्रथम समीकरण दो तुले ने लिखे एकाधिक समाधान थको जदि कि है एक्सर सहगर अनुपात मैं पी बी माइनस वन समान समान एट वाइए सहगर अनुपात मैं सिक्स बोर समान समान एखे ध्रुवक पद माइनस पी एखे ध्रुवक पद पी माइनस फाइव एट यार पर हमारे पियर मान बार करते अर्थात है ये दुटो थे बार कर ना ये दुटो थे बार कर एक ही मान आस प्रथम दुटो थे बार कर गुण कर देवे तेल कि हे सिक्स पी माइनस सिक्स छय दिए गुण कर लगा तब चार दिए गुण कर ले फोर पी ठीक है एब कर पीगुलो सब बाम दिखे आनबे तेल सिक्स पी माइनस फोर पी इक्ुअल टू सिक्स तेल टू पी इक्ुअल टू सिक्स तेल एखान बोलते परि जो पी इक्ुअल टू सिक्स बु मैं थ्री अर्थात पियर मान आस तीन तपर आई भि एर ये अंकटा ये तुम्हारे एक नम्बर स्कूले दुए तीन दागे आज कर देखान देखे नियो तर भि एर जेटा बशाल एक राशि दिए दिए बर मान कत है तो ये अंकटार मतलब मान निर्णय करते हैं तुम्हारा कि कर प्रथम राफे जा राफे गए देखे ये एक्यूब बिक्यूब सिक्यूब एट बी एट सी मन करो तेल एक्यूब बिक्यूब सिक्यूब एर मान हमें निर्णय करतेब जदि ए प्लस बी प्लस सी इक्ल टू जिरो है सहजे निर्णय करतेब ते हे ए प्लस एट बी प्लस एट सी ए प्लस बी प्लस सी इक्ल टू जिरो आससे ठीक है आर नीचे देखो एट मन करो एट बी एट मन करो सी तेल देखते ए प्लस बी प्लस सी से इक्ल टू जिरो आससे ठीक है तेल ए प्लस बी प्लस सी इक्ल टू जो जिरो हवए तुम्हारे एक सूत्र आज एक्यूब बिक्यूब सिक्यूब इज इक्ल टू है थ्री ए बी सी जदि ए प्लस बी प्लस सी इक्ल टू जिरो है तेल थ्री एट हे बी एट हे सी तेल एटा के एक्यूब बिक्यूब सिक्यूब इज इक्ल टू थ्री ए बी सी कौन लिखते पर जो ए प्लस बी प्लस सी इक्ल टू जिरो है तो डान दिखे एट जिरो देखिए दीते हैं तरह मेन अंके थ्री ए बी सी लिखते आगे नए तेल एट वो एक्यूब बिक्यूब सिक्यूब इज इक्ल टू हमें लिखब थ्री ए बी सी ठीक है एवं देखो थ्री थ्री कैंसिल हो जाए दागर ऊपर बी स्कोर सी स्कोर मैंने कि बी प्लस सी बी माइनस सी सी स्कोर ए स्कोर मैंने कि सी प्लस ए सी माइनस ए एट ए प्लस बी ए माइनस बी और दागर नीचे जा माइनस सी सी माइनस ए ए माइनस बी सब चुपचाप बस थकलो ए माइनस बी ए माइनस बी कटे जाए सी माइनस ए सी माइनस ए बी माइनस सी बी माइनस सी तेल पड़े आ कि बी प्लस सी सी प्लस ए और ए प्लस बी एट उत्तर नेक्स्ट अंक जो हे दो बिंदु दूरत निर्णय करो तो प्रथम जो कर प्रथम बिंदुटार नाम देवे द्वित बिंदुटार नाम देवे बी तेल एब ए अर्थात बिंदु दो दूरत इक्ुअल टू रूट से ही सूत्र बसाते हैं सूत्रता निश्चय तुम्हारे जाना आज एर भूज माइनस एर भूज त प्लस बी माइनस ए माइनस बी 
এবার যেহেতু এখানে মাইনাস বসিয়েছো তা এ মাইনাস বিটা হয়ে যাবে এ প্লাস বি এটাও এরকম এটা মাইনাস এটা তাহলে সি মাইনাস ডি মাইনাস সি প্লাস ডি এবার যেহেতু এখানে আমরা মাইনাস বসিয়েছি তার ভিতরের চিহ্নটা পাল্টে যাবে তাহলে এটা হবে মাইনাস ঠিক আছে তো তোমাদের বোঝানোর জন্য আবার একটু প্লাস মাইনাস কাটাকুটি হয়ে গেল এবার দেখো এ কেটে যাচ্ছে এখানে সি সি কেটে যাচ্ছে তাহলে এখানে কি পড়ে থাকছে দেখো টু বি আর এখানে মাইনাস টু ডি তাহলে আমরা অ্যাকচুয়ালি এটা বলতে পারি যে ফোর বি স্কোয়ার আর এটা হচ্ছে ফোর ডি স্কোয়ার তাহলে যদি তুমি ফোর কমন নাও তাহলে বি স্কোয়ার প্লাস ডি স্কোয়ার হবে এবার ফোরটা তো রুটের বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে দুইয়ে দুইয়ে চার তাহলে দুই হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসলো তো বি স্কোয়ার ডি স্কোয়ার কিন্তু বাইরে বেরোতে পারবে না অর্থাৎ সঠিক উত্তর এটা তো কমপ্লিট হয়ে গেলে ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই বন্ধুদেরকে শেয়ার করবে থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং